السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة 7 نيوز ايجيبت عاد أكلمكم عنها فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة 7 نيوز ايجيبت كيف استولت روسيا على 520 طائرة إيرباس من الاتحاد الأوروبي هذه تفاصيل الخبر من قناة 7 نيوز ايجيبت الاتحاد الأوروبي يقع في ورطة لا مخرج منها طائرات من نوع إيرباس تعمل في روسيا 520 طائرة بعقود إيجار مؤجرة من الشركات من الشركات الأوروبية إلى روسيا. الشركات الأوروبية فسخت العقود الإيجار بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا والشركات الروسية أجابت الشركات الأوروبية بما يلي: حسنا سنفعل ولكن عليكم المجيء بأخذ الطائرات من مكان تواجدها في مطاراتنا لأننا ممنوعين من الطيران في الأجواء الأوروبية وعليكم إحضار 520 طاقم ملاحة جوية وأرسلهم إلى روسيا لسحب الطائرات لكن خلي بالك من كلمة لكن دي وراها 100 خط لكن عليكم الأخذ بالاعتبار أنكم وبعد فسخ العقود ووصول الطاقم الطواقم إلى روسيا واستلامهم الطائرات ستصبح مباشرة طائرات غير روسية وبالتالي ستكون ممنوعة من الطيران في الأجواء الروسية لأننا حذرنا طائراتكم من استخدام أجواءنا لن ندفع لكم مستحقات العقود في شهر فبراير 2022 لأننا غير قادرين على العمل فلن ندفع لكم العقود في ظل حضركم الطيران لنا فسخ العقد من طرف واحد يعطي الحق للشركات الروسية بالحصول على الشرط الجزائي المالي الضخم الوارد في كافة العقود بيننا وستكون مديونية روسيا عليكم كبيرة كلما تأخرتم بتسديد الشرط الجزائي المالي وفي العقود يتضاعف مرتين كل شهر تأخير التسديد من قبل من قبل من قبل فسخ العقد من قبل فسخ العقد وبالتالي ستتحول طائراتكم الى خرده غير قابله للبيع ولا الايجار ولا الطيران مما سيكلفكم اضافه للشرط الجزائي وتضاعفاته مبالغ باهظه بسبب عدم تسديدكم تكلفه وجود طائراتكم في حظائر روسيه في النهايه ستضطرون الى ترك طائراتكم الشركة الروسية دون حصول على أي مبالغ أو تعويض مالي. طيب يا جماعة نشرح الموضوع بالبلدي عشان في ناس ما بتتضايق من القراءة. بالبلدي كده الشركات الروسية استأجرت من الشركات الأوروبية 520 طائرة. بعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا أرسلت الشركات الأوروبية إلى روسيا بتقول لهم احنا فسخنا العقد بيننا وبينكم عليكم ارسال الطائرات قالوا لهم ما فيش مشكله ماشي ما فيش مشكله احنا ممنوعين من الطيران في اوروبا تعالوا ابعتوا 520 طاقم طيران يستلموا الطائرات الاوروبيه احنا ما عندناش مانع ولا عندناش مشكله في كده ولكن عليكم الاخذ في الاعتبار ان مجرد ما تستلموا ال 520 طياره هيبقوا غير مملوكين لروسيا ومملوكين للاتحاد الاوروبي ونحن حظرنا طائرات الاتحاد الاوروبي بالطيران في الاجواء الروسيه لاني معروف ان الاتحاد الاوروبي حظر الطيران الروسي من الطيار الطيار يعني الاجواء الاوروبيه من الطيران في الاجواء الاوروبيه اذا قالوا لهم احنا كمان حظرنا الاتحاد الاوروبي من الطيران في الاجواء الروسيه ومجرد ما بتستلموا العقود يبقى ما لكم شيء ما تقدروش تطيروا بالطيران طيب وبعدين وبعدين قالوا لهم هتدفعوا ثمن الارضيه بتاعه الطيران الموجود في روسيا ده حاجه الحاجه الثانيه هتدفعوا غرامه اللي هي فسخ العقد من جانب واحد غرامه كبيره خالص والعقد كمان بيقول ان الغرامه تتضاعف كل شهر لو اذا لم تدفع فإذا أنتوا كده وقعتوا في ورطة حتى ثمن الطائرات لا يسدد لا يسدد غرامات فسخ العقد والطيران هيبقى خردة ويقول إلى الشركات الروسية هنا دي ورطة كبيرة 
بين روسيا والاتحاد الاوروبي يا هل ترى هيقدر الاتحاد الاوروبي يحل الورطه دي ولا يعني هتقول الشركات الروسيه تاخذ الشركات تاخذ الطيران الاوروبي مجانا مجانا هذه يعني شيء بسيط من ناحيه اخرى ان المانيا كل يعني صادر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا وبالتالي اذا المانيا حضرت الغاز الروسي ستموت من البرد وهنا المستشار الالماني قال لك احنا نحن نستثني نستثني موضوع الغاز ده الروسي من العقوبات لاني لو اخذنا في الاعتبار الغاز الروسي في العقوبات هنموت من البرد طيب الغاز يا جماعه الغاز المسال بيتباع كل ألف متر بيتباع كام ب 840 دولار وصل كام دلوقتي وصل 3900 دولار لل... لكل ألف متر مكعب يعني م... يعني تضاعف سعره اربع مرات وده نتيجه لغلق المحبس الروسي على اوروبا وهي بعد كده كله هيجي ويقول يا عم احنا اسفين اسفين يا حاج بوتين رجع لنا الغاز واحنا يعني موضوع اوكرانيا ده هيتحل هيتحل. اذا ما يحدث الان في العالم بخصوص الحرب الروسيه الاوكرانيه موضوع عض الاصابع والجميع متضرر. ايضا في تقرير اخر يقول ان اذا استمرت الحرب الروسيه الاوكرانيه ستحدث مجاعه في الشرق الاوسط، ليه؟ لاني اكثر من 40% من زراعه القمح في العالم موجودة في أوكرانيا وروسيا وبالتالي لا أوكرانيا هتصد القمح ولا روسيا هتصد القمح ده حتى القمح الموجود ومدفوع ثمنه في المواني الأوكرانية والروسية لا يعني مش قادرين ينقلوه يجيبوه للبلاد اللي هي استوردته فهنا بتحصل مشاكل كبيرة جدا لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والعالم وحذر بوتين قال لهم لو عملتوا حظر طيران فوق اوكرانيا سيتضرر العالم كله، اظن ان الاتحاد الاوروبي وامريكا سياخذ في الاعتبار تهديدات روسيا وان شاء الله تتحل المشكله وان شاء الله يعني تكون لها حل ويكون الامور اكثر يعني مرونه من ذلك، اشتركوا في قناه 7 نيوز ايجيبت حتى يصلكم كل جديد محدثكم ظريف الاديب. بعد ما شفنا الفيديو كل يعني المطلوب حضراتكم تتابعوا القناه واشتركوا في القناه ليصلكم كل جديد، احنا عندنا كل جديد في قناه 7 نيوز ايجيبت مع تحيات محدثكم ظريف الاديب. <تصفيق>